综合电影，就是小小的，很棒哎，整个色系采光都超赞。更棒的就是它的机能，因为像它就在捷运站旁边，然后又有电梯。不管昨天怎么过，今天是全新的一天。早餐先吃饱。三万六千五百天，今天你想怎么过？他们大邱的这个观光巴士路线，然后我们参加的是八公山路线，好，今天就会就用他们的车载我们去，也比较轻松一点。我们现在在第一站不老洞，就可以看这边有很多的。古坟，然后据说在这地方总共大约有两百一十多个这样大大小小的古坟，然后它的大小就是暗示着这个主人的这个身份地位，越大的就是它身份地位越高。我们刚刚有拿到一个，收到一个这个小册子，然后是一个塑胶袋，其实应该也就是让你把垃圾带走。对对对，也算是环保的概念。还好早餐吃的够多。对。因为这边有一个小登山，其实小小的啊，不会真的太累。不像是庆州，庆州像大林院那个，对对，庆州那边是一般都是王族的那种。现学现卖，刚刚说这些里面埋的都不是人，都是他们的用具哦。哎、欸，有的可能是名牌啊，几年几年啊，生活用品之类的，跟庆州的那种皇族的不同，皇族的可能就是人。这里呢，就是一些用品，一些我的梳子啊，或是袜子之类的 ，PS 五啊，然后就会放在里头。这个在八公山缆车前，然后这就是十二生肖商店街。然后加油，快到了，再对我自己说。这里还蛮漂亮的、啊，嗯。刚导游说这边会很凉，好像不会。<笑>他是有说下午的时候会很凉，所以也许啊，因为我们现在在往高山，也许上面会凉一点点。那缆车看起来没有很高，对我觉得还好，所以不会觉得很可怕。我好像有听到一些虫鸣鸟叫，有哎、欸，对啊，有小鸟在叫。我在看底下有没有小生物。但好像看不到，可能这里太太吵，他不喜欢。他们可能都躲在树林里。<笑>我家看很漂亮，对，因为他手机有一点广，对不对？对，因为看起来有个感觉在山里。浴火凤凰啊！来，走吧，来逛。现在这是八公山的。这是什么？顶端吗？缆<笑>车的顶端有个爱情公园，对，是爱情公园，爱情花园，爱情花园。然后它就锁上了非常多爱情锁，好像韩国有非常多的点都有这个爱情锁这样子。哦，所以锁的生意还不错。对啊，我记得像好像首尔塔还是哪里也都有。来来来，期待啊，期待等一下的冰，我也想吃。哇！我饿了，我饿了。原本还想说，还好啊，没有。对啊，你本来不想吃，本来想说就随便吃个，吃个饼干什么的。对，它还蛮好吃的，也是就煎饼香味。然后它那里是比较多那个煎饼粉的感觉，嗯，就比较糊一点点。哦，那可能不是我喜欢的，还不错。不过有些人会喜欢再更焦脆一点，焦脆对。跟台湾比的话，它的那个料感觉比较扎实，然后比较多韭菜。嗯，嗯里面比较湿，瞬间有一点鹅肝煎的感觉，蛋香蛮重的，但是也还 OK， 吃起来还 OK 的。嗯，该有的料都有。对，它就是有点太容易散开来，太软了一点。对，里面可能太软了。上面这个很像马吉，嗯，确实好像是马吉，大福。那我吃个冰看看，加了一些玉米脆片跟红豆泥，红豆泥蛮绵的，然后红豆粉，整体来说不错。
同华寺，我了解的是以前叫做瑜伽寺，然后现在因为种了很多同花树，所以现在就改成叫同华寺。圣像就是一些法师，非礼勿听，勿言勿看。我背后的那个瓦片呢，就是你可以去买，然后就可以写下你的心愿去祈福突然，对，帮你封，对，个月亮。我是塞拉木哦，塞拉木。哎，你要变舒服，塞拉木。膝盖在地上磨啊！不要，不能偷掉。我的变身，超重东西的猫。哦，这样，在那边。哎，这个猫的手很小，你只能做很小的歌。还是把它拿来放在 PS 的摇杆上，有那个小猫掌。好小的你啊！你过来，你过来，你过来。网络上不是都有弄个圈圈，然后狗狗的鼻子就会翻过来吗？那我就可以那个叫做统一祈愿大殿，大象的猪鼻孔。那大象的，是象鼻子，我怎么会说是猪鼻孔呢？你说猪鼻孔，还有你们说是插座。现在这个图案呢，就是在早以前，现在这前面这上面那看到那个山吗？那个山以前就现在我们八峰山山下，这这个这个就是一个小村庄里头，有很多的铸造厂。就做这些碗啊、筷子啊什么。来来来，猜猜这个是做什么用的？这个大的，等等，这个是马桶，这是放在家里，然后上厕所可以使用。这是富家人才有的、哦，有钱人他们家很大才有这个。然后这个，这个是有钱人坐轿子，坐轿子里面因为不能随地上厕所，所以有尿壶。嗯，对，马桶尿尿的知识，对对，特别了解啊。对，这应该是。是制成的，做的过程，对，制成这个铜器的过程，说要烧到一千度这么热，所以这村落是特别在做这个，那不就是说鬼灭的刀匠村的感觉吗？但是因为刚介绍的是鸟湖，会不会有一点那个？你怎么知道我要说什么呢？因为我也是这样想。这一系列是乐器，当当当当当，这就是会看到的小菜桌。他写饭床，就是有装饭、汤，还有各式小菜的这个铜器的碗。然后呢，据我们刚刚了解，这超贵的，这一整组可能就要五十万到六十万的韩币，三五七九嘛，会发现都是单数，因为其实。呃，因为一些原因，他们也相信说单数会是阳数，就是对身体或者对你的运势会比较好。一饭的一个小运势这样子。哦，然后这个就是皇帝吃的，因为你看它的上面的刻痕是有雕龙的，就比较特殊。饭前一定都要先验毒嘛，确定它吃下去是安全的。所以后边那两个就是用来验毒的，放下去变黑色，它就会是有毒的。对，铁匠村不是铁，这是铜匠村。就是他们当时在造这个铜器的生活，这样屋子。
四点，我们的行程要结束。然后我自己个人特别喜欢同华寺跟八公山这两个自然景观的。游览，尤其是八公山，在山上，呃，吃那个餐，虽然餐点是普普的，但是配上那个风景，觉得很棒。然后同华寺也很幽静，我、呃、整体还蛮喜欢，而且不贵。那我刚刚算了一下，包含这个八公山的缆车，还有同华寺的门票，还有我们今天的车资，大概是九百八十五块左右。我们现在回到东大丘了，我们结束今天八公山的行程，一个人算下来大概是四百九十元台币。我自己觉得这样行程，然后省去你的烦恼，其实算是非常方便的。上车地点也离我们的饭店非常接近，所以推荐给大家八公山行程。好、哦。